يمتلئ التاريخ بالقصص والحوادث الغريبة والضحية دائماً تكون الشعوب بعد هزيمة مصر الفرعونية في عهد الملك بسماتيك الثاني على يد الفرس دخل جيش الفرس العاصمة المصرية منف في هذا الوقت وارتكب ملك الفرس قامبيز ابن كورش الأكبر فعل تقشعر له الأبدان كان يوجد عداوة بين المملكة المصرية وبين القوة الصاعدة مملكة الفرس الأخمينية وأراد قامبيز الثأر لكرامته بسبب رفض الملك أحمس الثاني طلب كورش ليد ابنته أمر قمبيز جنوده بإحضار الملك أحمس الذي حكم مصر القديمة لمدة أربعين عاماً من قبره ووضعه أمامه على الأرض وأخذ قمبيز يضرب الجثة بالصوت ويبدو أنه لم يشف غليله بعد ما فعله فأمر الجنود بضرب جثمان الملك بقطع الحديد ولكن الجسد كان محنطاً بشكل جيد فلم يتأثر وكان من الواضح أن قمبيز كان يعشق الدماء والانتقام فأمر جنوده بالتوقف عن الضرب وظن الشعب المصري القديم المشاهد لعملية التمثيل بجثمان حاكمه السابق بأن قمبيز سيأمر الجنود بترك جثمان الملك أحمس ولكن هذا لم يحدث بل تطورت الأحداث نحو ما هو أسوأ وحاول قمبيز نزع شعر الجثمان وعندما يئس أمر جنوده بحرق الجثة وهو فعل منكر في الديانة الزرادشتية حيث يحرم تقديم قرابين ميتة للنار المقدسة عند الفرس والتي كانوا يعبدونها كل هذا والشعب المصري القديم يشاهد هذه الفضائع دون محاولة إيقاف ما يحدث وكان قمبيز معروفاً باضطرابه النفسي ومع ذلك احتل مصر القديمة بخطة جهنمية حيث قام بوضع عدد هائل من القطط في مقدمة جيشه والتي هاجمت الجيش المصري بشراسة بأظافرها الحادة وتطلق مواءها الذي كان يحسبه الجنود المصريين صوتاً من أصوات الشياطين وفي النهاية كانت الجيوش تنسحب من أمام جيوش قامبيز ليس بسبب خوفهم من جنوده الأقوياء ولا أسلحته ولكن خوفاً من تلك الشياطين الصغيرة التي كان يقدسها المصريين فلم يقوموا بقتلها والمعروفة لدينا باسم القطط عند سقوط بغداد على يد المغول دخل أحد المغول وحده شاهراً سيفه في أحد أزقة بغداد ثم أخذ يقص رقاب الناس واحداً تلو الآخر وهم مستسلمون تماماً له حتى لم يفكروا في الهروب منه وبعد أن قتل نصفهم اعوج سيفه ثم قال لهم لا تتحركوا سأعود إليكم وبالفعل انتظروه حتى عاد ليكمل مجزرته وبغض النظر عن صحة هذه القصة ولكنها تشير إلى استسلام أهل بغداد لاعتقادهم أن المغول هم بلاء من الله مرسل إليهم وأنها نهاية العالم مما سهل سقوط بغداد في أيدي المغول لدرجة أن الناس كانوا لا يبرحون المساجد منتظرين نزول عيسى عليه السلام ليخلصهم في عام 1258 مر العالم الإسلامي بواحدة من أشد المحن قسوة بسقوط بغداد تحت وطأة المغول بقيادة هولاكو خان حفيد جنكيز خان وغرقت المدينة في الدم وانطفأ وميضها لقرون وقتل خلالها مليون شخص من بين سكان يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة قتل المغول من دون رحمة الرجال والنساء وكبار السن والأطفال بأحجار المنجنيقات والمقالع وبالسيوف والفؤوس والسهام ودمرت وأحرقت مكتبات بغداد عاصمة الحضارة وألقيت أعداد كبيرة من الكتب والمخطوطات القيمة والنادرة في مياه دجلة والفرات وتحول لون الماء إلى الأحمر والأسود من الدم والحبر وكانت بغداد في هذه الفترة تمر بمرحلة شديدة من الضعف تحت حكم الخليفة المستعصم بالله وزاد منها الخليفة بتقليص أعداد الجند في محاولة لإرضاء المغول واتقاء شرهم كما أنه أهمل تقوية أسوار المدينة وتحصيناتها بعدها سمح هولاكو لمقاتليه باستباحة ونهب بغداد لمدة أسبوع 
وأبقى على حياة الخليفة العباسي المستعصم لاعتقاده بأن دم الملوك يغضب آلهتهم الوثنية القاسية بالإضافة لرغبته في معرفة أماكن الكنوز المخبأة ويذكر المؤرخ رشيد الدين الهمذاني أن المغول عثروا داخل قصر الخلافة على بئر سري مليء بالذهب علاوة على أشياء ثمينة كثيرة عثر عليها في العديد من الأضرحة والمساجد التي أمر هولاكو بحرقها بعد ذلك وفي يوم 20 فبراير عام 1258 قتل الخليفة العباسي بعد أن أصبح عديم الفائدة وإحدى الروايات تقول إن المغول سجنوه في خزانة ملكية مات فيها جوعا وعطشا وفي رواية أخرى أنه لف في بساط وألقي به تحت حوافر الخيول وبذلك لم ينسكب الدم الملكي ونجى المغول حسب معتقداتهم من غضب أربابهم بعد أن أكمل نابليون سيطرته على أوروبا قرر غزو روسيا وكان نابليون عندما يمر في طريقه في المدن والقرى الأوروبية متوجها نحو روسيا كان الناس يخرجون من بيوتهم لمشاهدة موكب نابليون المهيب وعند دخوله أطراف الأراضي الروسية كان هناك فلاحا روسيا منحنيا وبيده من جله يحصد أرضه بنشاط لا يعرف الملل والكلل ولم يهتم بموكب نابليون فقال نابليون لحراسه وقادته أترون هذا الفلاح الروسي الحقير؟ لم ينظر إلى موكبي بينما بنات أوروبا يخرجن من غرف نومهن شوقاً لرؤيتي أمر أمام منازلهم فأوقف نابليون الموكب وأمر بإحضار الفلاح فأتوا به مقيداً بالحبال فقال نابليون لماذا لم توقف الحصاد وتنظر إلى موكبي؟ فقال الفلاح أرضي أولى باهتمامي فقال نابليون ألا تعرف من أنا؟ فقال الفلاح لا يهمني أن أعرف من أنت فقال نابليون عليك أن تعرف أنا نابليون الذي سأحتل بلدك قريبا فقال الفلاح أنت غازي حقير وأحقر من أن تحتل بلدي فقال نابليون يجب أن تحمل اسمي معك دائما لكي تتذكرني في كل وقت وقال لجنوده أكتب اسمي على يده فأحموا سيخا من الحديد في النار ثم كتبوا اسم نابليون على يده ليكون وشما للأبد فما كان من الفلاح الروسي إلا أن قام برفع منجله وضرب يده فبترها ورمى بها وسط ذهول جنوده وضباطه قائلا خذ اسمك معك فعار علي أن أحمل اسم غازي حقير مثلك فنظر نابليون إلى من حوله وقال كلمته الشهيرة من هنا تبدأ الهزيمة فكانت بالفعل هزيمته النكراء في روسيا إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آراؤكم في التعليقات